இது உங்கள் மனத்தன் சமையல் பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் மனப்பெயின் சமையல் நான் உங்கள் ஸ்ரீதேவி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்டியான பச்சை பயிர் பீட்ரூட் கட்லெட் செய்ய போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் மனப்பெயின் சமையல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மூணு உருளைக்கிழங்க தோல் சீவிட்டு வேக வைக்க போகிறேன் இது முதல்ல வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பச்சை பயிர் வந்து நான் இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதை என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா தண்ணியில் போட்டு ஊற மட்டும் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த பச்சை பயிரை வந்து நல்லா ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பாதியமாக நீங்கள் அரைக்கணும்னு அரைச்சி காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம ஒண்ணு பாதிமா அரைச்சாச்சு இந்த பதத்துக்கு நீங்க அரைச்சா போதும் பவுல்க்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுல கொஞ்சமா நம்ம எடுத்து இன்னொரு பவுல்க்கு நம்ம மாத்த போறோம் இப்ப நம்ம உருளைக்கிழங்கு வந்து வெந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டு வேற பவுலுக்கு மாத்திடலாம் மாத்திட்டு நம்ம மசிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதை இப்போ சூடா இருக்கு ஆறுன பிறகு மசிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உருளைக்கிழங்க வந்து நல்லா மசிச்சாச்சு இதில் கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம கொஞ்சமாக தனியாக பச்சை பயிர் எடுத்து வச்சிருக்கிறதுல கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாத்தையுமே வந்து முதல்ல எடுத்து வச்ச பவுல்ல போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரெண்டு பவுல் நம்ம பிரித்து வச்சிருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போறோம்னா ஒரு பீட்ரூட் வந்து ஆட் பண்ண போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் நீங்கள் எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை இதில் மட்டும் நீங்கள் பீட்ரூட் வந்து ஆட் பண்ணால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது எல்லா மசாலாஸும் ஆட் பண்ண போகிறது ரெண்டு பவுல்லையும் பாதி பாதி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு வெங்காயம் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடி நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுத்துலேயுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பச்சை மிளகா அடுத்து கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃப்ளேவர் நீங்கள் எல்லாமே கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அடுத்து நம்ம ஹர்ப்ஸ் வச்சிருக்கோம் அது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில்லி பவுடர் ஏற்கனவே பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி காரம் சேர்த்துக்கோங்க தனியாக ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுத்துலேயுமே கரம் மசாலா இதில் அரை ஸ்பூன் அதில் அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் இன்னொரு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் எது பார்த்தீங்கன்னா சீரகத்தூள் இதில் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைசியாக வந்து உப்பு இதில் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரெண்டு பவுலுமே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட்லெட் பதத்துக்கு நீங்கள் நல்லா மாவை வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இது கிறிஸ்பியாக வரணும் ஸோ அரிசி மாவு சேர்க்க போகிறோம் முதல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு தண்ணி இதில் கண்டென்ட் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அரிசி மாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மாவுமே நம்ம வந்து பெசஞ்சாச்சு இதில் வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் கிறிஸ்பிக்காக எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு திக்னஸ் இருக்க பார்த்துட்டு நீங்கள் மாவு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மறுபடியும் பெசஞ்சிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மாவுமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ எதுக்காக இந்த ரெண்டு மாவுன்றதை நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிடுறேன் முதல்ல கட்லெட்டுக்கு நம்ம எப்படி மாவு எடுப்போமோ அதே மாதிரி பால் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு உங்களோட தண்ணி பதம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும் இதை வச்சு நம்ம லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் 
அந்த மாவு எந்த அளவுக்கு நீங்க ரவுண்ட் எடுத்தீங்களோ அதே ரவுண்டு இந்த பீட்ரூட் மாவையும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இதையும் அதே ஷேப்புக்கு நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா முதல்ல இந்த மாவு எடுத்து ஹேண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அடுத்து இதுக்கு மேல இன்னொரு மாவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இத ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நீங்க ப்ரெஸ் தர போறீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு டபுள் சைட்ல டபுள் கலர் கிடைக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி நீங்க கலர் பண்ணிக்கணும் ரெடி பண்ணி இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட்லெட் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அது என்னென்ன சொல்கிறேன் ஒரு பவுல் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து மைதா மாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு அடுத்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நீங்கள் ஒரு தின்னாக தின்னாக வந்து கரைக்க போகிறீங்க எதுக்காகனா நம்மளோட கட்லெட் மேலே கோட்டிங் வரணும் அதுக்காக அதுக்கேற்ற மாதிரி கரைச்சிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இந்த பதத்துக்கு நீங்கள் வந்து கரைச்சிக்கோங்க இதை அடுத்து நம்ம பிரெட் கிராம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதுவே பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம கட்லெட் பக்கத்திலே இப்போ நம்ம ஆயில் ஈட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல நம்ம கட்லத்தை மைதாவில் போட்டு டிப் பண்ணிக்கோங்க டபுள் சைடும் அடுத்து பிரெட் கிராம்ஸில் போட்டுக்கோங்க திரும்பவும் நீங்க மைதால போடுங்க டபுள் கோட்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா உங்க கட்லெட் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் திரும்பவும் பிரெட் கிராம்ஸ்ல போட்டு நல்லா கோட்டிங் கொடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்க மேலினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப எண்ணெயில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்ணெய் அடங்கிடுச்சு நல்லா சிம்ல வச்சு செய்யுங்க உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே வேகணும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தோன்னே நீங்க எடுத்துருங்க சென்டர்ல பாருங்க கோல்டன் ப்ரௌன் இருக்கு இந்த மாதிரி வந்தோன்னு நீங்க ரிமூவ் பண்ணிடுங்க எண்ணெயில இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கட்லெட் பாருங்க இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை நான் டேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்ட போறேன் முதல்ல இதை டெக்கரேஷன் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கப்புறம் நீங்க டொமேட்டோ சாஸ் போட்டுட்ட பிறகு கொத்தமல்லி நீங்க டெக்கரேட்டுக்கு வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டிடுறேன் உள்ள பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக நமக்கு வந்திருக்கு கலர்ஃபுல்லா வா செம கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மனப்பெண் சமையலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் கொடுங்க வீட்டில் ட்